ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിനെയും സ്കാലാസിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഇഫ് ദ ഹാവ് ദ സെയിം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഈ വെക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ യൂസിങ് പാരലൽ ലൈൻസ് വിത്ത് ഏറോ ഹെഡ് ഇൻ ദ സെയിം സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതെങ്ങനെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ടാണുള്ളത് മാത്രമല്ല രണ്ടിന്റെയും ലെങ്ത് സെയിം ആണ് അത് മാത്രമല്ല ആ രണ്ടിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും എന്താണ് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ബി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ടിന്റെയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഡയറക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ എഴുതുക എ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യാപ്പ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എ ക്യാപ് ബി എന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ബി ക്യാപ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യാപ് അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ക്യാപ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യാപ് ദൻ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെയും ഡയറക്ഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് രണ്ടും പാരൽ ആണ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ടു വെക്ടർ ഈസ് സീറോ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഈസ് ദ വെക്ടർ ദാറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗർ കാണാം ഈ ഫിഗറിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് നോക്കൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് മറ്റേതിന്റെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ പാരലൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ബട്ട് ഏറോ ഹെഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഒന്നിന്റെ ഏറോ ഹെഡ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അടുത്തതിന്റെ ഏറോ ഹെഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ടിന്റെയും ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നിങ്ങളും എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെക്ടർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ബി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ബി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എ ഈക്വൽ
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഒരു വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു മാത്തമാറ്റിക്കലി എ വെക്ടർ ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻടു എ കാപ്പ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ കാപ്പ് എ കാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ അതായത് ഒരു വെക്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിനെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വെക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡയമെൻഷനോ യൂണിറ്റോ ഇല്ല സോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഈസ് എ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് യൂണിറ്റ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം കൂടി പറയാം എക്സ് ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഐ ക്യാപ് വൈ ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ജെ ക്യാപ് സെഡ് ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് കെ ക്യാപ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഐ ക്യാപ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ജെ ക്യാപ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു കെ ക്യാപ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് വെക്ടറും എന്താണ് ഓർത്തോ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് മൂന്നും പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓർത്തോ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ ഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഐ ക്യാപ് ജെ ക്യാപ് കെ ക്യാപ് ആർ കോൾഡ് ഓർത്തോ ഗണൽ ട്രയാക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ പറയുക ഓർത്തോ ഗണൽ ട്രയാക്സ് ഈ പോയിന്റ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ക്യാപ് ആൻഡ് ജെ ക്യാപ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ജെ ക്യാപ് ആൻഡ് കെ ക്യാപ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ക്യാപ് ആൻഡ് കെ ക്യാപ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീറോ വെക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സീറോ വെക്ടർ അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരവുണ്ട് എ വെക്ടർ ഹൂസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ആണ് സീറോ വെക്ടർ ആൻഡ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഒ വെക്ടർ ഒ വെക്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ വെക്ടർ ആണ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഒ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും എന്താണ് സെയിം ആണ് തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റും അവസാനിക്കുന്ന പോയിന്റും സെയിം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആവുന്നത് ഒരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വിത്ത് എയറോ ഹെഡ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ നീളമാണ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നീളം എത്രയാണ് സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല സീറോ വെക്ടർ എന്തില്ല സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇത് സാധാരണ ഇതിലെ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് സീറോ വെക്ടർ എക്സാമ്പിൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വെക്ടർ എക്സാമ്പിൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഒരു വസ്തു ഒറിജിനലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് കാരണം അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ സീറോ വെക്ടർ ആണ് അതുപോലെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് റസ്റ്റ് എത്രയാണ് വാട്ട് ഇസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് റസ്റ്റ് സീറോ അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് റസ്റ്റ് ഈസ് സീറോ വെക്ടർ അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സീറോ വെക്ടർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സീറോ വെക്ടർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സീറോ വെക്ടർ സീറോ വെക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു പ്രോപ്പ
ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയാവണമെങ്കിൽ എ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഈ രണ്ട് വെക്ടറും സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ലാംഡ ഇൻറ്റു എ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ബി വെക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രൂ ഓൺലി ഇഫ് ബോത്ത് എ വെക്ടർ ആൻഡ് ബി വെക്ടർ ആർ സീറോ വെക്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഇക്വേഷൻ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ അത് പോസിബിൾ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം എ വെക്ടറും ബി വെക്ടറും സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കണം സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സീറോ വെക്ടർ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സീറോ വെക്ടർ എന്താണ് പഠിച്ചു വെക്കുക സീറോ വെക്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ സീറോ വെക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിന്റെ അന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കോ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ കോ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഉത്തരമുണ്ട് കോ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ദ വെക്ടേഴ്സ് ദ ഹാവ് ദ സെയിം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒരേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള വെക്ടറിനെയാണ് കോ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഈ മൂന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു പോയിന്റ് നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറെ നിന്നാണ് കോ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് വെക്ടർ ആണ് കോ ടെർമിനസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താ കോ ടെർമിനസ് വെക്ടേഴ്സ് ദ വെക്ടേഴ്സ് ഹൂസ് ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സ് ആർ സെയിം അതായത് എല്ലാ വെക്ടേഴ്സും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ ടെർമിനസ് വെക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് കാണും ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഹെഡ് എവിടെയാണത് ഒരു പോയിന്റിലാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പോയിന്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ ടെർമിനസ് വെക്ടേഴ്സ് അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് വെക്ടർ ആണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് വെക്ടർ ഓഫ് ഫിക്സഡ് വെക്ടർ എന്താണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെക്ടർ ഹൂസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അതായത് ഒരു വെക്ടറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പോയിന്റിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഓൾവേസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിൻ എന്നാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ അതുകൊണ്ട് അത് എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിക്സഡ് വെക്ടർ എന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ വേറൊരു ടൈപ്പ് വെക്ടർ ആണ് ഫ്രീ വെക്ടർ ഓർ നോൺ ലോക്കലൈസ്ഡ് വെക്ടർ എന്താണ് ഫ്രീ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ വെക്ടർ ഓർ നോൺ ലോക്കലൈസ്ഡ് വെക്ടർ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ വെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലോക്കലൈസ്ഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് കാരണം അതിന്റെ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്തല്ല ഫിക്സ്ഡ് അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണ് ദ വെക്ടേഴ്സ് ദ ആർ ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ ഓർ ഇൻ പാരലൽ ലൈൻ വെക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ലൈനിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം പാരലൽ ലൈനിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെക്ടേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കോ പ്ലാനാർ വെക്ടേഴ്സ് കോ പ്ലാനാർ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ പ്ലാനാർ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ഒരേ പ്ലെയിനുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് കോ പ്ലാനാർ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പ്ലെയിനുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണ് കോ പ്ലാനാർ വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ആണ് പോളാർ വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പോളാർ വെക്ടേഴ്സ് പോളാർ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ദ വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓർ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ടോർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആക്സിയൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എലോങ് ദ ആക്സിസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെക്ടർ വിച്ച് ഷോസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന വെക്ടർ ആണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ And very important point is this one. Position vector is always starting from origin and ends at the position of the body. That is, where do you start? Origin do you start? Where 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 do you start? For example, you can see this figure. This figure is one of the position of the body. Okay, P is the position. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വെക്ടർ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒറിജിൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒ യു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവര് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പി എന്ന പൊസിഷനിൽ അവസാനിക്കുന്നു സോ ദിസ് വെക്ടർ ഈസ് വാട്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രോം ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് എൻസ് അറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ എന്ന് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഉത്തരമുണ്ട് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ദ വെക്ടർ വിച്ച് ഷോസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന വെക്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ അവസാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെക്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു വസ്തു പിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്യൂയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യാം പി എന്ന പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഏതാണ് ഒ പി ആണ് ക്യൂ എന്ന പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഏതാണ് ഒ ക്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ആർ വൺ വെക്ടർ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ആർ ടു വെക്ടർ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് പി ആണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കണം ഫൈനൽ പോയിന്റ് അവസാനിക്കണം സോ പിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ക്യൂവിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ആർ ടു വെക്ടർ ആണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ആർ വൺ വെക്ടർ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഹിയർ ഡെൽറ്റ ആർ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു വെക്ടർ മൈനസ് ആർ വൺ വെക്ടർ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് സീറോ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യ